முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் ஊரக பகுதி அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் திட்டம் விரிவாக்கம் டபுள் டக்கர் படத்திலிருந்து மெல்லோடு கிங் வித்யாசாகரின் டாலும பாடல் இப்போது உங்கள் ஏர்ஃபிளிக் யூடியூப் சேனலில் கேட்டு மகிழுங்கள் அன்னைக்கு ஃபைன் நூறு ரூபா அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு ஃபைன் ஆயிரம் ரூபா ஆகும்போது வந்து ஆர்குமெண்ட் வரும் ஹெல்மெட் போடாம போறோம் அப்படின்னா சிட்டில போலீஸ் பிடிக்கிறாங்க ஃபைன் கேட்கறாங்க ஓகே இது வேற மாதிரி இன்சியேட் பண்ணலாமே ஹெல்மெட் அவங்க கிட்ட ஃபைன் வாங்காம வேற விஷயங்கள் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்ச் கொண்டு வரதுக்கு ஃபியர் அப்பீல் ஒன்று வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் அப்பீல் ஃபியர் அப்பீல் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஃபைன் போட்டுருவேன் அப்படின்னு மாதிரி இருந்து ஃபியர் அப்பீல் அந்த பயத்துல வந்து ஓட்டுவாங்க ப்ரெஸ்டீஜ் அப்பீல் வந்து இது எனக்கு பெருமை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டிராஃபிக் போலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே கையாண்டு இங்க மாதிரி என்ன திட்டல என்ன வந்துட்டு பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசல சோ இன்னும் நம்ம சைடுல இருந்து மாத்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அப்ப 90% அந்த பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது கடையா எப்போ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படி நினைச்சா ஆர்குமெண்ட் வரும்போது போலீஸ் காரங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மெயின் குவாலிட்டியே வந்து நம்ம யாரா தூண்டும்போது நம்ம எமோஷனல் ஆக கூடாது மந்த் எண்டா மாச கடைசியா அப்படிங்கறத நீங்க ஓபனா சொல்லிருந்தீங்க அவர் வந்து நிப்பாட்டிப்பாங்க நிப்பாட்டி ராங் சைடு தம்பி அப்படினு சலாம் கொடுத்துப்பாங்க அவர் வந்து பேசுவார் திடீர்னு இப்படி வந்து எனக்கு எப்படி தெரியும் இத்தனை ವರ್ಷமா நம்ம பண்றது தவறு அப்படிங்கற எண்ணமும் அவருக்கு இல்ல இன்னைக்கு நம்ம தவறு பண்ணி மாட்டிட்டோம்ங்கற எண்ணமும் இல்ல சோ அத ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் மிரட்டற பாரு அப்படினுட்டார் சிட்டி ஃபுல்லா மெட்ரோ வர்க் நடக்குது இங்க எப்ப ஃப்ரீ ஆகும்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கப்ப அடுத்து இன்ன வேற நீங்க பண்டி ரூட்ஸ் கட் டவுன் ஆக போகுதுன்னு வேற சொல்றீங்க இதெல்லாம் எப்ப சேஞ்ச் ஆகும்னு நான் தெரிஞ்சிக்கலாம் 2 இயர்ஸ் انا நிறைய நமக்கு எங்கெங்கலாம் டிராஃபிக் கண்டிஷன் இருக்கோ அங்க எல்லாம் फ्लाई ஓவர்ஸ் வருது அந்த தேனாம்பேட்டில இருந்து சைதாப்பேட் வரைக்கும் फ्लाई ஓவர் வருது சோ फ्लाई ஓவர் ஏறி போய்டலாம் மத்திய கிளாஸ்ல ஒரு फ्लाई ஓவர் வருது கடல் பார்க்ல ரெண்டு யூ டர்ன்ஸ் ஆடிச்சு இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர்ல மெட்ரோ வருது சோ மெட்ரோவோட ஃபுட் ஃபால் இன்கிரீஸ் ஆகும்போது இந்த வண்டி இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ சர்ட்டன்லி আফட்டர் 2 இயர்ஸ் சிட்டி இன்னும் ஃப்ரீயா இருக்கு ராங் சைட்ல போகாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சுத்திட்டு போறதுனால எக்ஸ்ட்ரா டூ மினிட்ஸ் ஆகுது படிக்கிறதுல அவசரம் இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்குறதுல அவசரம் இருக்கலாம் பட் ரோட்ல போகும்போது வந்து அவசரம் இருக்கக்கூடாது வேணுட் சேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஏன்னா சமூக வலைத்தளத்துல ஒரு அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டிருக்க ஒருத்தர் அப்படின்னே கூட சொல்லலாம் ஸோ போக்குவரத்து கூடுதல் ஆணையர் சென்னை மாநகராட்சி திரு சுதாகர் ஐ பேஸ் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு இணைஞ்சிருக்காங்க பேச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆக்சுவலா நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பேசுறதுக்கு இருக்கு ஏன்னா உங்களுடைய ஜேர்னியா இருக்கட்டும் நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்றது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க உங்களை எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றாங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோல் ராஜாங்கிற கான்செப்ட் பத்தி பேசணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு முக்கியமான நோக்கம் ஸோ அது எப்படி இன்ஷியேட் ஆச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாங்களா அந்த ரோல் ராஜாங்கிற கான்செப்ட் அது நீங்க சொன்னீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரோட்டில் போகும்போதே நிறைய வாட்டி வேறு மற்றவங்க வந்து நமக்கு ஆப்போசிட்டில் வரும்போதே நமக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் வரும் ஸோ ஒரு ரோட் ஜேர்னிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி போகும்போது நமக்கு ஒரு இடைஞ்சலாக ஒருத்தங்க வராங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஜேர்னியோட ப்ளெசண்ட்னஸே போயிடுது ஒரு டூ மினிட் சேவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இது யார் புட்டிங் அவங்களுமே ரிஸ்க்கில் அடுத்தவங்களுமே ரிஸ்க்கில் ஸோ இவங்களுக்கு இது எப்படி உணர்த்துறது அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வியாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல போய் நம்ம நிப்பாட்டி சொல்லியாச்சுன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸு சண்டைகள் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்க்குற ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிளுக்குமே ஒரு சைக்காலஜியில் ஒரு கா ஒரு டேர்ம் உண்டு லேர்ன்டு ஹெல்ப்னஸ் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா படித்தனால வந்து நம்மளாட்டி தான் செய்ய முடியாமல் போயிடும் அதுதான் லேர்ன்டு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா ஸோ அந்த டிராஃபிக் கான்சில் அவங்க நின்றுட்டு அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்போ நடக்கிறத வந்து தடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை அந்த நிலைமை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஆச்சுனா அவனை ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடும் அந்த டிராஃபிக் கான்சில் நான் எதுக்கு இங்கே நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ரெஷன் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமே மாற்றணும் என் கான்ஸ்டபிளுமே வந்து யூ ஷுட் ஃபீல் லைக் யூனோ ஐ கேன் டூ சம்திங் ஸோ வி ஹாவ் டு எம்பவர் ஹிம் அதே டைமில் வந்து மக்களும் அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு வந்து யோசிக்கணும் இந்த ரெண்டு சிந்தனைகளுமே எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு பிறந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் ரோட் ராஜா இதெல்லாம் ரொம்ப குவாலிட்டியா இப்ப இருக்கிற செலிபிரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி இது ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவா இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி அமைஞ்சிச்சு இதுக்குள்ள எப்படி விக்னேஷ்வன் வந்த
திங்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அப்போ விக்னேஷிவன் அவர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா சார் ஒரு ஆட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை எங்கள் அம்மாவுமே ஒரு போலீஸ் ஸோ அவங்க இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தாங்க இப்போ நான் வந்து போலீஸ்க்கு ஒரு ஆட் எடுக்கணுங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதனால நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹி கேம் வித் அ கான்செப்ட் பட் அதுக்குள்ளே என்னோடய டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஸோ நின்று போச்சு அந்த பயணம் வந்து அப்படியே நின்றுடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்பி பட் என் மைண்டில் வந்து அந்த கான்செப்ட் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு நம்ம வந்து முடிக்கணும் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது திரும்பி அடிஷனல் கமிஷனர் டிராஃபிக் அதுக்காகவே வந்தேனா என்னென்னு தெரியல ஸோ வந்த அன்றைக்கே நான் கமிஷனர் சார் அவருக்கு உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணேன் இப்படி ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ஏன் ஒரு கேம்பெயின் பண்ணக்கூடாது சார் ஆல்சோ அப்ரூவ் அதுக்கப்புறம் வி ஃபினிஷ் திஸ் நிறையா வந்துட்டு முரண்கள் இருந்து பக்க இரண்டு பக்கமுமே இருக்கிறத பார்க்க முடியுது நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணால் இவங்க சைடும் வந்துட்டு தப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியுது அவங்க சைடும் தப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியுது நான் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் கேட்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நம்மள பப்ளிக் எப்படி இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நம்ம லேமேன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இருந்து பார்க்கும்போது வேற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் உங்கள் சைட்ல இருந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு ஒரு சொசைட்டி எப்படி இருக்கோ அந்த போலீஸ்காரங்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க நீங்க சில நாடுகளில் பார்க்கும்போது போலீஸ் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற யாருமே கூட விதிகளை வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும்போது போலீஸ் போலீஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி இந்தியாவுக்கு வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து போலீஸ் வரமாட்டாங்க ஸோ இங்க நமக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஊர்ல இருக்கிற போலீஸ்காரங்களோட எண்ணங்களும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து எங்களுங்க போலீஸ்காரங்க கிட்ட தவறுகள் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய மெயின் போக்கஸ் ஸோ எங்க போலீஸையுமே இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் ட்ரைனிங் போயிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கான சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் மக்களுக்குமே அது செய்யணும் ஸோ அந்த ரெண்டுமே நமக்கு சமமாக போனால் மட்டும்தான் வி கேன் சி சம் சேஞ்ச் இன் த ஃபீல்ட் ஏதோ ஒரு பக்கம் பண்ணாலுமே சேஞ்ச் பார்க்க முடியாது அதை நீங்களே ஒரு இடத்துல ஓப்பனாக சொல்லியிருந்தீங்க மந்த் எண்டா மாச கடைசியா அப்படின்லாம் வீடியோ போடுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க ஓப்பனாக சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா ஸோ அந்த வீடியோ பத்தி உங்களால் எதுவும் சொல்ல முடியுங்களா சார் வந்த நான் வந்த புதுசுல இந்த மாதிரி நோ என்ட்ரி வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேட்டட் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நோ என்ட்ரிஸ்ல வந்து வராங்க ஸோ நந்தனம் சிக்னல் கிட்ட விவேகானந்தா காலேஜ் கிட்ட எம்கேபி நகர் அந்த மாதிரி எல்லாம் சில ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு ரெகுலரா வந்து அந்த ஜங்ஷன்ஸ்ல வந்து நோ என்ட்ரில வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் ராங் டைரக்ஷன்ல அப்படி பண்ணும்போது ஸ்பெசிபிக்கா எல்லா போலீஸ்க்கும் சொன்னது சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணுங்க எந்த விதமான வல்கர் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க சண்டை போடாதீங்க செலான் கொடுங்க போதும் இப்படி தான் சொல்லி வச்சிருந்தோம் அப்படி இருந்துமே ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்திருக்கு ஒரு நெகட்டிவா ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட வெஹிக்கிள் செக் சம்பந்தமா அப்படின்னு எங்களுக்கு சோசியல் மீடியா செல் இருக்கு அங்கிருந்து அந்த வீடியோ வந்து வீடியோ ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அவர் வண்டி நிப்பாட்டிருப்பாங்க நிப்பாட்டி ராங் சைடு தம்பி அப்படின்னு செலான் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் வந்து பேசுவாரு முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும்ல இன்னிலிருந்து இன்னிலிருந்து ராங் சைடு பிடிப்பேன்னு சொல்லி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும்ல சொல்லாமலாம் திரியன் இன்னைக்கு வந்தா நான் டெய்லி இப்படி வரவேன் திரியன் இப்படி வந்தா எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ இத்தனை வருஷமா நம்ம பண்றது தவறு அப்படிங்கிற எண்ணமும் அவருக்கு இல்லை இன்னைக்கு நம்ம தவறு பண்ணி மாட்டிக்கிட்டோங்கிற எண்ணமும் இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து கடந்து வரணும் ஏதோ ஒரு போலீஸ் லாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவருடைய வியூ ஸோ அதை ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் மிரட்டுறேன் பாரு அப்படின்ட்டு அதை ஒரு சோசியல் மீடியால போஸ்ட் பண்ணி திடீர்னு என்ன இப்போ இந்த டேட் வந்து என்ன மாச கடைசி ஸோ அன்எக்பெக்டடா அந்த மாதிரி ஒரு டேட்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் இது வந்து அந்த போலீஸ்காரருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இட் இஸ் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லா இடத்துலயுமே டைட்டா பிடிங்க அப்படிங்கிறது என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அது பார்க்கும்போது நமக்கே எப்படி யோசிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஜாயிண்ட் கமிஷனா இருக்கும்போது ஒரு இன்சிடன் நடந்தது அதுல வந்து மூணு பேர் போறாங்க ட்ரிபிள்ஸ் போலீஸ் வந்து நிப்பாட்டாங்க நிப்பாட்டிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரிபிள்ஸ் போறீங்களே அப்படின்னு கேட்கறாங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு என் தங்கச்சி என்ன மைனர் தான் அதனால அது வந்து டபுள்ஸ் கணக்கு தான் ட்ரிபிள்ஸ் கிடையாது சி சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே ஸோ அம்மா பையன் பொண்ணு மூணு பேர் போயிருப்பாங்க அவரை நான் கூப்பிட்டு என்பயர் பண்ணுறேன் அதில் போலீஸ் போலீஸ் மேலே வந்து ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் அலிகேஷன்ஸ் வருது நான் அவரை கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கும் போது தம்பி தப்பு இல்லை மூணு பேர் ட்ரிபிள்ஸ் போகிற தப்பு இல்லை இன்னும் அந்த பொண்ணு மேஜர் ஆகலை சார் எப்படி சார் தப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னும் அந்த ஒரு அவேர்னஸ
ஹெல்மெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப ரெகுலராக நடக்குது அண்ட் ஹெல்மெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நிறைய ஸ்பான்சர்ஸும் வராங்க நீங்கள் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் கூட வி ஆர் ரெடி டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்ச் கொண்டு வரதுக்கு டூ டைப் ஆஃப் அப்பீல்ஸ் வாங்க ஒன்று வந்து ஃபியர் அப்பீல் ஒன்று வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் அப்பீல் ஃபியர் அப்பீல் அப்படின்னா ஃபைன் போட்டுருவேன் அப்படின்னு மிரட்டர் வந்து ஃபியர் அப்பீல் அந்த பயத்தில் வந்து ஓட்டுவாங்க ப்ரெஸ்டீஜ் அப்பீல் வந்து இது எனக்கு பெருமை அப்படின்னு நினைக்கிறது டிராஃபிக் போலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே கையால் இருக்கும் நாங்கள் வந்து நிறையா ட்ராவலர்ஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு டிராவலர் வந்திருந்தார் அவர் சொன்னார் அங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் அவங்க நம்ம தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் நான் ஆக்சுவலி நான் தெரிஞ்சு பண்ணலை அது வயலேஷன் தான் பட் அவங்க வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை வந்தாங்க காரன் எடுத்தாங்க கையில் வந்துச்சு செல்லானம் கொடுத்தாங்க போயிட்டாங்க திட்டல கொள்ள எதுவுமே பண்ணலை தே ட்ரீட்டட் மீ அஸ் ஒரு நல்லபடியாக நான் ட்ரீட் பண்ணாங்க இங்கே மாதிரி என்னை திட்டலை என்னை வந்துட்டு பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசலை அப்படின்னு டக்குன்னு ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்தாரு அந்த இடத்துல எனக்கு கிளிக் ஆச்சு ஸோ ஓகே ரெண்டு சைடுமே தப்பு நடந்தால் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கிறது ஸோ இன்னும் நம்ம சைடில் இருந்து மாற்றிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கு தோற ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நைன்டி பர்சன்ட் அந்த பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நான் டிப்டி கமிஷனர் டிராஃபிக்காக இருக்கும்போது ஒரு ரேடியோவில் வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது அந்த ரேடியோ ஜாக்கி ஆர்ஜே சொல்கிறார் நான் வந்து பைக்கில் வந்துட்டு இருந்தேன் மாம்பழம் திடீர்னு நான் ஹெல்மெட் போடல நிப்பாட்டாங்க செலான் குளிச்சு கொடுத்தாரு அவர் அடுத்தவங்களுக்கு செலான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்கிட்ட எந்த பேச்சுமே பேசலை எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு நூறுரூவா கட்டிகிட்டு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு ஃபைன் நூறுரூவா அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக கட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு ஃபைன் ஆயிரரூவா ஆகும்போது வந்து ஆர்குமெண்ட் வருது எப்போ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுனா ஆர்குமெண்ட் வரும்போது அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து கண்டினியூஸ்லி வி ஆர் ட்ரைனிங் டைம் நீ வந்து எமோஷனல் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ போலீஸ் அகாடமியில் ஒரு போலீஸ்காரங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மெயின் குவாலிட்டியை வந்து நம்மளை யாராவது தூண்டும் போது நம்ம எமோஷனல் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுங்கிறது தட் வி ஆர் பிரிங்கிங் அந்த ட்ரெயின்லாம் பண்ணி நிறைய பேர் இஸ் பெட்டர் வி ஆர் ஹேண்டிலிங் இட் பெட்டர் எந்த ஒரு ஷூலியுமே பப்ளிக் கிட்ட ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம பேசினவங்களையோ இல்ல மேன் ஹேண்டில் பண்ணவங்களையோ பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காம விட்டதே கிடையாது சோசியல் மீடியா இதுல எவ்வளவு தூரமா ஒரு விட்டல் ரோல் பிளே பண்ணுது நீங்க நினைக்கிறீங்க இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா அந்த சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிற விஷயம் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் சீங் இன் சோசியல் மீடியா அப்படின்னா சில ஐடிஸ் குறை சொல்கிற ஐடிஸ் குறை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களே தவிர தேர் வேர் மெனி ஐடிஸ் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரோடில் ட்ராவல் எப்படி இருக்குது ஒரு மைனர் சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையாங்கிற சர்வேலாம் இருக்கும் அந்த சர்வேஸில் பீப்புள் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் குட் பேட் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சில எங்கள் ரோடுக்கு வந்து பண்ணுங்கள் இந்த ரோடு மாதிரியே மவுண்ட் ரோடில் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லக்ஷ்மண சுருதி சிக்னல் பண்ணுங்கள் ஓஎம்ஆர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ எனி சோஷியல் மீடியாவில் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வரும்போதுமே எங்களோட பிளானிங் விங்கில் பார்த்துட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட் ஆல்சோ நம்மளை சுற்றி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ஒரு கிரிட்டிக் வேணும் அந்த கிரிட்டிக் இருக்கும்போது தான் ஓ நம்ம கிட்ட இப்படி ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படிங்கிறது அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படிங்கிறதும் தெரியும் தட் இஸ் ஆல்சோ நெசசரி ஃபார் சிட்டி ஃபுல்லா மெட்ரோ ஒர்க் நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது மிகப்பெரிய வந்துட்டு ஒரு இது விஷயமா இருக்கு இந்த டிராபிக் அப்படிங்கிறப்ப இதை ஹேண்டில் பண்றது உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் டஃபா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ ரூட் தெரியாமல் ஒரு இடத்துக்கு போவோம் ஸோ கூகுள் மேப்பில் தான் போவோம் நம்மளுக்கு நோ என்ட்ரி தெரியாது எதுவுமே தெரியாது தெரியாமல் நுழைஞ்சிருவோம் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஐயோ தெரியாமல் வந்துட்டோம் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தெரியாமல் உள்ள வந்தவங்க தெரியாமல் தப்பு பண்ணவங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்ன பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேலஞ்ச் மாதிரி நம்ம வந்து முன்னாடி என்ன கஞ்சஷன் இருந்துச்சோ அதே கஞ்சஷனை மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு சந்தோஷம் தனி சந்தோஷம் லாஸ்ட் இயர் டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இந்த டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிட்டியில் எவ்வளோ கஞ்சஷன் இருக்கு அப்படின்னா டென் கிலோமீட்டர்ஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று டெல்லியோட டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இண்டெக்ஸ் சிக்ஸ்டி பாம்பேயோட டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார்ட்டி பெங்களூருடைய டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார்ட்டி நேற்று
தேனாம்பேட்டையிலிருந்து சைதாப்பேட் வரைக்கும் ஃப்ளை ஓவர் வருது ஸோ ஃப்ளை ஓவர் ஏறி போயிடலாம் மத்திய கலாஷில் ஒரு ஃப்ளை ஓவர் வருது கேடல் பார்க்கில் ரெண்டு யூ டர்ன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃப்ளை ஓவர்ஸ் எல்லாம் வரும்போதே நமக்கு இதெல்லாம் தான் டிராஃபிக் கண்டிஷன் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஈஸ் ஆகிடும் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர்லாம் மெட்ரோ வருது ஸோ மெட்ரோட ஃபுட்ஃபால் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கே வண்டிங்க இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சர்டன்லி ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் சிட்டி இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோட்ஸ் டிராஃபிக் மிஸ்டேக்ஸ்னால நடக்கிற இந்த உயிரிழப்புகளாக இருக்கட்டும் ஆக்சிடென்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசினா பெட்டராக இருக்கும் எவ்ரி ஆக்சிடென்ட்க்கு ஒரு கமிட்டி இருக்குது இப்போ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏசி போவாங்க ஹைவேஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒருத்தங்க போவாங்க ஸோ இவங்க போயிட்டு ஒரு கம்பெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க அந்த கம்பெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு இது எதனால அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுது இது வந்து ரோடு இன்ஜினியரிங் மிஸ்டேக்கா இல்லாட்டி அவர் ஹெல்மெட் போடல அந்த பீடா வந்தாரு அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸா இண்டிவிஜுவலோட மிஸ்டேக்கா இன்ஜினியரிங் மிஸ்டேக்காங்கிறது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் எங்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் மிஸ்டேக் இருக்கோ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபண்ட்ல வந்து இமீடியட்லி மைனர் ரிப்பேர்ஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க மேஜர் இன்ஜினியரிங் ரிப்பேர்னா ஹைவேஸ்ல பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரிப்பேர் ஒர்க்ஸுமே ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இல்லை நீங்கள் பார்த்த இன்சிடென்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இவங்க வந்து இந்த விதிமீறலில் ஈடுபட்டதுனால அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இதை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவங்க உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அது தட் குட் பி வெரி அவங்களுக்கு ஒரு ஐயோப்பனராக இருக்குமேங்கிறதுக்காக கேட்குறேன் பார்க்குறவங்க சி நான் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு வாட்டி ஏர்போர்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரு இட்ஸ் அன் ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப் அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு வராங்க அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு அந்த கதையை ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லிட்டே வராரு ஸோ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க அந்த கதை சொல்கிறதுக்கு ஹெல்மெட் போட முடியாது ஹெல்மெட்டை வந்து முன்னாடி டேங்க்கில் வச்சுட்டு கதை சொல்லிட்டே போகிறார் போகிற ஒரு பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி மீடியாவில் போய் முட்டுறாரு ஹீ லாஸ்ட் இஸ் லைஃப் ஸோ ஒவ்வொரு கதையும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையாக தான் இருக்கும் அந்த ஹெல்மெட் தலையில் போட்டுருந்தாச்சுன்னா அந்த உயிரிழப்பு கிடையாது பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்தவர் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஸோ எவ்ரி ஸ்டோரி பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து போலீஸ் பற்றி நிறைய பேசுவோம் எங்கள் நாங்கள் எங்கள் சைட்லேருந்து இவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறோம் அவங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறோம் எல்லாமே சொன்னீங்க பப்ளிக் சைடு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க பா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிறைவாக இதோட நம்ம முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் வெரி சிம்பிள் லைக் சில சிம்பிள் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் தான் இது வந்து கஷ்டமான விஷயமே இல்லை ரெட்டு ரெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி போகணும்னு சொல்லி ஓவர் டேக் பண்ணி ஓவர் டேக் பண்ணி தள்ளி 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 முன்னாடி ஸ்டாப்ல எல்லாம் தாண்டி வராதீங்க ஒரு டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுங்க ராங் சைட்ல போகாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சுத்திட்டு போறதுனால எக்ஸ்ட்ரா டூ மினிட்ஸ் ஆகுது அவசரம் சில விஷயங்கள் அவசரம் இருக்கலாம் படிக்கிறதுல அவசரம் இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்குறதுல அவசரம் இருக்கலாம் பட் ரோட்ல போகும்போது வந்து அவசரம் இருக்க கூடாது அந்த ப்ரொமோஷன் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எங்களுடைய கருத்து அந்த அவசரப்படாம இருந்தாச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து கம்மியா சோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் சார் உங்களோட பொறுமையா எல்லா கேள்விக்கும் நிதானம் பதில் சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ முதலமைச்சரின் கிராம சாலைகள் திட்டம் ரூபாய் ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு வெளியீடு செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத்துறை டபுள் டக்கர் படத்திலிருந்து மெல்லோடி கிங் வித்யாசாகரின் டாலுமா பாடல் இப்போது உங்கள் ஏர்ஃபிளிக் யூடியூப் சேனலில் கேட்டு மகிழுங்கள்